നമസ്കാരം അനിൽ ബാലചന്ദ്രൻ ദ സെയിൽസ്മാൻ പ്രശസ്തനായ ട്രെയിനറും ദ സെയിൽസ്മാൻ്റെ മെൻ്റർ കൂടിയായിട്ടുള്ള ഡാൻ ലോക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഫ് യു മണി എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് പീപ്പിളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് പീപ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണത് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ടെക്നീഷ്യൻ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേരെന്താണ് ടെക്നീഷ്യൻ ഇവർ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് പീപ്പിളാണ് ഇവരൊരു ബിസിനസ്സുകാരാണ് ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ആക്റ്റീവായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ ആക്ച്വലി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവർ സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് ആണ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ട്രെയിനർ ഞാൻ എനിക്ക് ഇന്ന് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് വരുമാനമുണ്ട് നാളെ ട്രെയിനിങ് ഇല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് നാളെ വരുമാനം ഇല്ല അപ്പോൾ ആക്റ്റീവായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമായിരിക്കും ഈ ബിസിനസ് പീപ്പിളിന് വരുമാനം ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില വക്കീലന്മാർ ചില കൺസൾട്ടിംഗ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇവരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ പെയ്ഡ് പ്രൊഫഷണൽസ് അവരെ നമുക്ക് ബിസിനസ്സുകാരായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടാം ബട്ട് ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ആക്റ്റീവായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം വരുമാനം കിട്ടുന്ന ബിസിനസ്സുകാരെ പറയുന്ന പേരാണ് ടെക്നീഷ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ടീമിനെ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് മാനേജർ മാനേജർ യെസ് അവർ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ ഇരുപതോ പേര് ജോലിക്ക് വെക്കും നമ്മളുടെ കടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ഇരുപത് പേരെ വരെ നമ്മൾ സ്റ്റാഫിനെ വെക്കും എന്നിട്ട് ഈ മാനേജർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ശമ്പളത്തിന് ആളിനെ നിർത്തിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആ ശമ്പളക്കാരൻ ചെയ്യേണ്ട ജോലിയും കൂടെ ഈ ബിസിനസ്സുകാരൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഒരു അവിയൽ പരുവത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് ഈ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് കട തുറക്കുന്നതും ഇവർ തന്നെ ആയിരിക്കും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് കട അടയ്ക്കുന്നതും ഇവർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവരാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ബിസിനസ് ഇല്ല എല്ലാ ജോലികളും ഇവരറിഞ്ഞ് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കൂ അതവർക്ക് നിർബന്ധമാണ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇവരൊരു മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് ഒരു ടൂറ് പോവുകയാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ബിസിനസ് പോലും പലപ്പോഴും അവിടെ കാണില്ല അതാണ് മാനേജർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് പീപ്പിൾ മൂന്നാമത്തതാണ് ഓണർ ഓണർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് പീപ്പിൾ ഇവിടെയും അവർ കുറച്ച് പേരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജോലിക്ക് ആളിനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവരും രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഓഫീസിലെത്തും ബട്ട് അവർ വരുന്നത് ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് ചെയ്യാൻ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൃത്യമായ ആളുകളെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവരെന്ത് മാത്രമേ നോക്കൂ റിപ്പോർട്ട്സ് മാത്രമേ നോക്കൂ രാവിലെ ഇവരെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് വ്യക്തികളല്ല അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ആ റിപ്പോർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇന്ന് എവിടെ നിൽക്കുന്നു എൻ്റെ ബിസിനസ് എന്നിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ദേ ആർ ഇൻ എ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് അവർ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ കോമ്പറ്റീറ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ സിസ്റ്റം പുതിയ ട്രെയിനിങ് സിസ്റ്റം എന്ത് എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ ബിസിനസ് ട്രിപ്പുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് ഇവർ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഒരു ടൂർ പോയി ഒരു ബിസിനസ് ടൂർ പോയി കമ്പനിയിൽ ഒരാൾ പോലും അറിയില്ല ഇവരവിടെ ഇല്ല എന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ബിസിനസ്സെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കാണില്ലായിരുന്നു അപ്പ ഇവിടെ നമ്മളെന്താ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഇവിടെ ഈ ബിസിനസ് ഓടിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയും ഈ ബിസിനസ് ഓടിക്കുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റവുമാണ് ഇനി നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് ബിസിനസ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓന്ത്രപ്പണേഴ്സ് ഓന്ത്രപ്പണർ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അവർക്ക് മറ്റൊരു ബിസിനസ്സിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ജോലിയിൽ നിന്നോ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ഇൻകം ഉള്ളവരായിരിക്കും എന്ത് ഇവർക്ക് സ്ഥിരം ഒരു വരുമാനം ഉള്ളവരായിരിക്കും അവർ ആ വരുമാനം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മറ്റൊരു ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റിയിലും അവർ ഇടപെടില്ല അവർ മൂന്ന് മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം ഇരിക്കാലോ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് ബിസിനസ്സൊക്കെ ഈ മാസം അക്കൗണ്ടിലൊന്നും വീണില്ലല്ലോ എന്ന് മാത്രം ചോദിക്കുന്നവരായിരിക്കും
ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ടല്ല അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ഈ സിസ്റ്റത്തിലാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് വേണം പല ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെയും ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവരെല്ലാം ഇതിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറാനായിട്ട് കൊതിക്കുകയാണ് ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നടക്കുന്നില്ല കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസും കറൻറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനും വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം കേപ്പബിളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റാഫ് സ്ട്രെങ്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കാത്തതാണ് ഒരു ടീമിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് പലപ്പോഴും ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ബിസിനസ് പീപ്പിൾ സ്ട്രഗിള് ചെയ്യാൻ കാരണം പക്ഷേ ഇവിടെ നടക്കുന്നതോ ഇവർ സാലറി അല്ല അവർ നോക്കുന്നത് അവർ സ്കില്ല് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് എലിജിബിലിറ്റി നോക്കിയിട്ട് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കും കൃത്യമായിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താണ് ആ റിപ്പോർട്ട്സ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് അവർ ബിസിനസ്സിനെ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ലെവലിലേക്ക് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഉയർത്താൻ പറ്റണം അതായത് എ സിസ്റ്റം ആൻഡ് പ്രോസസ് ഷുഡ് റൺ അവർ ബിസിനസ് താങ്ക് യു ടേക്ക് കെയർ ബൈ